Señoras y señores, mis felicitaciones concretas, directas a toda la Conalle y por supuesto al señor Leonidas Sisa. De verdad que necesito felicitarlo de esta manera porque hasta el momento son la única agrupación, ¿ok? La única agrupación que de manera franca, directa y concreta van por el no en la consulta popular. Hay agrupaciones que te dicen, sí, vota no, pero es que las otras campeones, de, es que después nos van a decir eh, terroristas, na, narcos, ¿verdad? Y a mí particularmente me gusta cómo la Conalle en ese sentido no distingue, no hace cálculos y la Conalle va directo al respaldo ciudadano. La Conalle dijo, no es posible que este presidente nos mienta, no es posible que aún mintiéndonos luego quiera venir a que simplemente nosotros no reaccionemos y que encima le votemos que sí en la consulta popular. Me agrada sobremanera, porque al menos será el único grupo hasta ahora que podrá decir de frente no. ¿Y por qué no? Porque no. Obviamente hay grupos políticos que están haciendo cálculos. Los comprendo, entiendo, pero en el fondo del corazón de uno siempre está... Eso de, ¿por qué no salen con el no de frente? Que es complicadito, sí. Y en ese camino está la RC, que todavía no se ha manifestado. Yo creo que al menos la Revolución Ciudadana debería ser al menos un comunicado que van por el no, aun cuando la participación no sea tan activa. ¿ya? Porque una cosa es decir no y otra cosa es hacer campaña por el no. La Conalle creo que va a hacer campaña por el no. Dice acá, es que Piolín, la Conalle no sale, eh, a la Conalle no le se les carga. Así es, también puede ser, puede ser. No lo borres, ¿dónde está? Alfredo Espinosa. Puede ser. Ah, no, era. Puede ser, puede ser eh, eh, también eso. Puede ser, obviamente, la, por eso te digo, la RC eh, eh, tiene que trabajar, pero con todo. Mira lo que le han hecho a Pavel Muñoz, ¿no? O sea, Pavel Muñoz, literal, eh, no fue removido, pero fue sentenciado. O sea, literal para la, para la corte, eh, para el contencioso, Muñoz fue culpable. Sino que el castigo no fue la destitución, sino multa y que disculpas públicas. Es, es grave. Entonces sí, el correísmo tiene que estar... Eh, uy, chica. Bueno, entendible, pero al menos debería haber un comunicado. No sé, no sé. Pero créanlo que para toda la gente que, que está por la tesis del no, que sí se siente utilizada y avergonzada, que, que de verdad siente que el presidente merece un castigo, creo que es bastante bueno y esto va a tener una repercusión, aunque ustedes no lo crean, electoral en la CONAI. Va a tener, porque créanlo, unos analizan, otros sienten el momento y el momento que sienten que el no debería ser apañado por su grupo político y no lo hacen, se decepcionan y pasa. Dependiendo, podemos discutir la, 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 la fuerza o la intensidad mucha gente, poca gente podemos discutir eso pero sí, efectivamente sí muy bueno, muy bueno déjenme darles el dato de acá porque me parece chévere y, y pues bien, bien por, por Leonidas Sisa más que todo no eh, la Conalle se posicionó en el contra directo del referéndum y le dice que no al presidente Novoa, qué bueno, qué bueno tras una larga reunión del Consejo Ampliado, el presidente de la Conalle de Leonidas Issa confirmó que el movimiento indígena hará campaña por el no. Esa es la gran diferencia. Y la RC, si no va a hacer campaña por el no, debería por lo menos pronunciarse. No sé, digo yo. Va a hacer campaña por el no en las 11 preguntas, carajo. Vea, por ejemplo, yo parecía loquito diciendo voy por el no. Entonces, yo me siento identificado porque dije, chútica, qué bacán. O sea, no, no estoy solo loco yo, ya estoy loco yo con Leonidas. Ya somos dos locos. <risa> la Conalle, que agrupa a una quincena de nacionalidades indígenas en el Ecuador, es la organización más grande del país. El movimiento encabezó las más fuertes protestas en las últimas épocas contra Moreno y contra Lazo. 
En un pronunciamiento público, Isa aseveró que la consulta planteada por Novoa no resuelve los problemas de los ecuatorianos y está siendo utilizada como una artimaña política para llevar a cabo una campaña electoral adelantada. ¡Esa es, Milionidas! Sí, pues, Mirza. ¿Sí o no, Patricio? No, que sí, que vamos a cuidar, que las maneras, que no, que te la puse, no la encuentro, que votemos sí por aquí, votemos no por acá. Mucha pendejada, pues. O votamos sí o votamos no, mierda. Aquí se me... De una, a ver, se me enfilan, ¿cuándo? Alza la mano, carajo. A ver, ¿qué ha traído vos? Borrego, chancho, ¿qué trajiste? Papas, y ya armamos la huevada. Vamos, <risa> vamos por el sí o vamos por el no. Vamos por el no. Bien, listo, carajo. <risa> sí, la verdad que yo soy partidario, yo sí soy partidario. De... Dijo alguien, na, nunca tibio, siempre frío o caliente. Pero no que... <risa> bueno, dependiendo también de las posturas, ¿no? Uno porque tiene, se puede dar el lujo de, de hacer eso. Y creo que la Conalle se da el lujo. Rechazamos rotundamente la intención de utilizar esta consulta popular para incorporar contratos por hora. Pues significa la regresión de derechos y una precarización laboral. También busca, busca reconocer las, los tribunales de arbitraje internacional eh, que presentan un grave riesgo para la seguridad y la soberanía del Estado. Dijo Leonidas. Rechazamos el modelo, el modelo neoliberal implantado por el FMI y ejecutado por el gobierno de Novoa, que impone políticas de ajuste económico, aumento del IVA, eliminación de subsidios, privatizaciones, reformas, etc. Vea, mis queridos amigos, vea, yo la verdad les voy a decir una cosa. Esta postura de la CONAIE definitivamente sí va a marcar un antes y un después. Y esto se da de la mano de Leonidas Is. Me van a perdonar, mis queridos pibelincillos. Yo sé que ustedes también tienen su corazoncito y tienen su postura, pero yo, mi trabajo, mi deber, es ver como nuestro líder, Leonó, más allá de lo evidente. Y esta postura de Leonidas y de la Conalle los coloca nuevamente en esa posición cuando estuvieron en contra de Lazo. En una posición muy, pero muy buena. De verdad, políticamente, políticamente, hoy, con, esta, con este anuncio que vamos a escuchar sus palabras de Leonidas, se convierte Leonidas Sisa oficialmente en la única oposición de Novoa. De ahí de los rumores que existen también del, del acuerdo legislativo, de esta, de esta mancomunidad de la revolución ciudadana con Novoa, de, este, de esto que se llevan bonito, que se coquetean, que sabemos que no es así, pero no sabemos hasta qué, agua, hasta qué hora aguanta la RC. O sea, la verdad, sí, de corazón, yo no sé por qué la Revolución Ciudadana todavía se sigue guardando formas con el presidente de la República. Estoy completamente de acuerdo en la gobernabilidad, pero hay claros mensajes del señor Novoa que no les guarda ningún respeto a la Revolución Ciudadana. Y ahí está la vil persecución que hacen contra el señor Jorge Glass y muchos otros actores. Entonces, no sé, qué, no sé qué está buscando, no sé qué guarda o no sé por qué se guarda la RC. Hoy, señoras y señores, el único opositor de frente a Novoa se llama Leonidas Issa. Yo sé que esto puede molestarles a unos, pero es la realidad, es lo que estamos viendo. ¿ya? Esta posición de la Conalle es la que muchos también quisieran de la RC y no se está viendo. Entiendo, es verdad la persecución, pero entonces, pero ¿hasta cuándo? Porque también son fuerza y también son poder. Póngame las palabras de Leonidas, por favor. El Consejo Ampliado de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, junto a las tres regionales, CONFENIAE, ECUADUNARI, CONAICE y las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el día de hoy, 15 de marzo, luego de un largo debate, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Decidimos de manera unánime ir en esta consulta popular por el voto, en la consulta popular, votar no todos los pueblos y nacionalidades, ya que esta consulta popular no resuelve los problemas de los ecuatorianos, más bien está siendo utilizada como una artimaña política para llevar a cabo una campaña electoral adelantada del presidente Novoa. Las reformas planteadas pueden realizarse a través de la Asamblea Nacional, 
rechazamos rotundamente la intención de utilizar esta consulta popular, en este caso para incorporar el contrato por horas, pues significa una regresión de derechos y precarización laboral, así como la intención de suscribir a los tribunales de arbitraje internacional que presentan una gra un grave riesgo para la seguridad y la soberanía jurídica del Estado ecuatoriano. Bueno, ahí está. Oiga, bueno, creo que la cosa está más claro que el agua. Obviamente hay mucho más tiempo, veremos qué pasa con el... Eh con las demás agrupaciones, pero definitivamente quien ha tenido... Y creo que Leonidas Sisa lo dijo en una entrevista, ¿no? Que eh, Leonidas Sisa, alguien le dijo por qué Novoa lo critica, o, y Leonidas dice, bueno, porque somos la única oposición. Y es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora. Veremos qué pasa. Ojalá que se reaccione, porque yo les cuento algo. A este punto y en este nivel no, es, no existe tal 52%. No existe, son volátiles. El, el voto de Novoa, y espero que lo sepa, es demasiado volátil. A esta hora, ya mucha gente que votó por Novoa está decepcionada, porque no votó por una consulta. No votó por una consulta, votó porque le pareció simpático, porque habló de cambio, porque habló de hechos y porque estaba aislado de la política y prometía un cambio directo. No prometía una consulta, perdónenme. Y alguien me decía, pero es que Nelson, lo, él prometió y está cumpliendo. Prometió empleo y no lo genera. Miente. ¿No? Y así como prometen, no cumplen. Ahora resulta que como prometió consulta y cumple, ahí lindo, vamos a aplaudir. No, mucha gente está decepcionada, incluidos esos 52% que ya no están ahí. Ya no están ahí. Así que, bueno, ahí está. La Conalle de frente. Le dice que no. Se acabó. 